हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एग्जांपल नंबर 5.2 आइए स्टेटमेंट रीड करते हैं अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 800 गॉस एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 0.016 न्यूटन मीटर ए पार्ट इज व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट B part is what is the work done in moving it from its most stable to most unstable position. C part is the bar magnet is replaced by a solenoid of cross sectional area 2 into 10 to the power minus 4 meter square and 1000 turns but of the same magne magnetic moment. Determine the current flowing through the solenoid. Dekhye. एक शॉर्ट बार मैग्नेट दिया हुआ है जिस जिसको प्लेस किया गया है इस तरीके से कि उसकी एक्सेस एक्सटर्नल फील्ड के थर, साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है 800 गॉस जब भी एक शॉर्ट बार मैग्नेट कोई भी बार मैग्नेट एक्सटर्नल फील्ड के साथ कोई एंगल बनाते हुए प्लेस की जाती है तो वो हमेशा टॉर्क एक्सपीरियंस करती है ये हम जानते हैं थ्योरेटिकली और टॉर्क इन्होंने दिया हुआ है 0.016 ये वैल्यू दी हुई है और हमसे पूछा है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा मैग्नेट का तो सिंपल क्वेश्चन है ये बार मैग्नेट है इसका एक्सिस ये है मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा साउथ से नॉर्थ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये मान ली मैंने दोनों के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री और हम जानते हैं कि टॉर्क क्या होता है mb sin थीटा ठीक है थीटा हमें कितना दिया हुआ है थीटा होता है m और b के बीच का एंगल m है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट b है मैग्नेटिक फील्ड ठीक है हमें क्या निकालना है हमें फर्स्ट पार्ट में मैग्नेटिक मोमेंट ही निकालना है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है m M निकालना है M को एक तरफ लिखा तो हमने लिखा है M is equal to torque divided by B sin theta ठीक है तो torque हमें given है B हमें given है sin theta हमें given है तो ये सारी value हमने place की इसको simplify किया ये आ गया 0.4 ampere meter square ये magnetic moment आ गया ठीक है अब second part को देखते हैं what is the work done in moving it from its most stable to most unstable position most stable position होती है students जब theta 0 degree होता है theta क्या है angle between m and b और most unstable position होती है जब theta 180 degree होता है ठीक है तो ये चीज समझते हुए आप b part को कर सकते हैं बहुत आसानी से m और b vector जब parallel होंगे तो ये most stable position कहलाएगी और जब m और b vector एक दूसरे के anti parallel होंगे तो ये most unstable position कहलाएगी ठीक है तो इसको theta one मान लिया इससे rotate हुआ है theta two मतलब 180 degree तक तो बस आपको identify करना है कि theta क्या है फिर तो work done का formula क्या होता है minus m b cos theta two minus cos theta one तो आपने सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है m की वैल्यू हमने अभी-अभी कैलकुलेट की पार्ट 1 में ये वैल्यू है ठीक है b की वैल्यू हमें गिवन है बस इसको ऐसा ही सिस्टम में प्लेस करना है आपको तो यहां पर ऐसा ही सिस्टम में इसको प्लेस कर दिया cos θ2 है 180 डिग्री और cos θ1 है 0 डिग्री cos 180 होता है -1 cos 0 और ये सारा कैलकुलेट किया हमने ये बन गया 64 into 10 to the power minus 3 इसको मैंने फाइनल आंसर दिया कि work done is equal to 0.064 जूल this will be our final answer for part two ठीक है C part क्या है उसको देख लेते हैं अगर इस बार मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया जाए एक सोलेनोइड से और उस सोलेनोइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 2 into 10 to the power minus 4 meter square और उसमें नंबर ऑफ टंस होंगी 1000 और मैग्नेटिक मोमेंट कैसा है सेम मतलब यही मैग्नेटिक मोमेंट हमें कंसीडर करना है और हमें फाइंड आउट करना है कि करंट क्या होगी उस सोलेनोइड में अगर सेम मैग्नेटिक मोमेंट वाला सोलेनोइड हम चाहते हैं रिप्लेस करते हैं इस बार मैग्नेट की जगह तो बार मैग्नेट की जगह ये सोलेनोइड दिया इसमें करंट आई मान ली इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम ही है ठीक है और ये किस में प्लेस्ड है बी में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो तो बोला नहीं है बट हमसे पूछा है सिर्फ करंट ठीक है 
तो हम मैग्नेटिक मोमेंट से ही निकाल देंगे क्योंकि करंट कैरिंग सोलेनोइड का मैग्नेटिक मोमेंट होता है एन आई ए देखिए नंबर ऑफ टर्स हमें दी हुई है वन थाउजेंड आई हमें निकालना है ए हमारे पास है तो ए पता है एन पता है और एम पता है एम कौन सा लेना है जो बार मैग्नेट का है तो बार मैग्नेट का हमने कैलकुलेट किया था जीरो पॉइंट फोर वही वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे ये आ जाएगा करंट इस सोलेनोइड में करंट कितनी होगी टू एम दिस विल बी आर फाइनल आंसर तो तीनों पार्ट फॉर्मूला बेस्ड है फर्स्ट पार्ट में टॉर्क हमें गिवन है और हमसे पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट तो हमने निकाल दिया इसमें क्योंकि बाकी सभी क्वांटिटीज गिवन है बी पार्ट में वर्क डन हमें दिया बस वर्ड्स में दिया तो आप एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे और इस बात को ध्यान रखेंगे कि स्टेबल पोजीशन जीरो डिग्री पर होती है अनस्टेबल वन पर होती है वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला लगाया वैल्यू पुट की और सिंप्लीफाई कर दिया सी पार्ट में हमें कहा कि इसकी जगह अगर सोलेनोइड रखा जाएगा तो करंट कितनी होनी चाहिए करंट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट हमने यूज किया फॉर्मूला हमारा एन था आई हमने कैलकुलेट कर दिया क्योंकि रिमेनिंग क्वांटिटीज हमारे पास सभी हैं आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा थैंक यू सो मच